بسم الله الرحمن الرحیم آج که امروز نوامبر سرینیر، پرثم چاپتر، دا اپینیون و فکتس پرتی جاتی. اینکه پرثم چاپتر یه پرثم لاینی امروز دیکتی پس چی؟ دیس ایلاستیشن دیپیکس دا مینگو پارست. ای شوتیتر تی دارا مینگو پارست که بردن نکورا هی چی؟ আমি ছবির মাধ্যমে বিষয়টা বোঝাচ্ছি এই যে চিত্রটি এই চিত্রটি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ফরেস্টকে চিত্রিত করা হয়েছে আবার দেখি আমরা দ্য ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট শব্দের অর্থ সত্য ঘটনা সত্য বর্ণনা দিস ইলাস্ট্রেশন ডেপিক্স দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই চিত্রটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে বর্ণনা করেছে দ্বিতীয় লাইন আমরা দেখতেছি This mangrove forest are usually grown a mangrove born chal guru pradhanato jan me in saline lobanakto muddy kada jukto and partially water locked areas ebong angshik jolaboddho onchole ei mangrove forest gulo jan me abar amra ditiyo line ti portechi this mangrove forest are usually grown এই ম্যানগ্রোভ বন অঞ্চলের গাছগুলো প্রধানত জন্মে ইনসালাইন স্যালাইন শব্দের অর্থ হলো লবণাক্ত সল্টের নাও অ্যাডজেকটিভ হলো স্যালাইন লবণাক্ত মাড়ি কাদাযুক্ত অ্যান্ড পার্শিয়ালি ওয়াটার লকড এরিয়াস এবং আংশিকভাবে জলাবদ্ধ অঞ্চলে এই গাছগুলো জন্মে ডিউ টু স্যালাইন সয়েল লবণাক্ত মাটির কারণে ডিউ টু শব্দের অর্থ কারণে স্যালাইন সয়েল অর্থ লবণাক্ত মাটির কারণে দ্য রুটস অব দিস ফরেস্ট ট্রিস এই সকল বনাঞ্চলের মূল আর কোয়াইট স্কেটার্ট সম্পূর্ণ ছড়িয়ে থাকে অ্যান্ড ক্যান নট গো ডিপ ইন টু দ্য সয়েল এবং এগুলো মাটির গভীরে যেতে পারে না আমরা ছবিতে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ঘাসগুলোর মূল দেখতে পাচ্ছি এবং বলা হয়েছে লবণাক্ত প্রাণীর মাটির কারণে এই মূলগুলো মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না এবং এগুলো কি ছড়িয়ে থাকে এই কথাটাই আমরা আরেকবার পড়ি ডিউ টু স্যালাইন সয়েল দ্য রুটস অব দিস ফরেস্ট ট্রিস আর কোয়াইট স্কেটার্ট অ্যান্ড ক্যান নট গো ডিপ ইন টু দ্য সয়েল তাহলে আমরা লাইনটি বুঝতে পেরেছি পরের লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড নাইজার অ্যাকাউন্ট ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়ায় আসছে প্রায় ফর্টি থ্রি পারসেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট পৃথিবীর যে ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বনাঞ্চল আছে তার তেতাল্লিশ ভাগ বনই আছে কোথায় ইন্দোনেশিয়াতে আছে ব্রাজিল আছে অস্ট্রেলিয়া আছে এবং নাইজার আছে লোকেটেড ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অবস্থিত দ্য সুন্দরবনস ইজ দ্য সিঙ্গেল লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন হইল একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে অ্যান্ড ইজ রিকগনাইজড এবং এই বনটি স্বীকৃতিবদ্ধ বাই দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী দ্বারা এজ এ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বিশ্বের একটা ঐতিহ্যময় স্থান হিসাবে এই সাইটটি কি বিশ্বটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাই থটস অন দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পর্কে আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম সেটা হলো ফ্যাক্ট বা সত্য ঘটনা যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে শ্বাসমল আছে মাটির নিচে মল যেতে পারে না তারপরে লবণাক্ত মাটি কাদাযুক্ত মাটি এবং কোন কোন দেশে আছে এটা হলো ফ্যাক্ট এখন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত কি পার্সোনালি আই ফাইন্ড দিস ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউনিক ফরেস্ট এ রেয়ার ক্রিয়েশন অফ নেচার ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এটা ইউনিক অসাধারণ একটা বন রেয়ার এবং এ রেয়ার ক্রিয়েশন অফ নেচার এবং প্রকৃতির একটা দুর্লভ সৃষ্টি 
এই বনাঞ্চল পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় না এটা একটা দুর্লভ সৃষ্টি এটা আমার বিশ্বাস ইট প্রোটেক্টস আস ফ্রম মেনি ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স এরা আমাদেরকে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট গুলো আমাদের কি করে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এটা আমার আরেকটি মতামত উই নিড টু প্রোটেক্ট আওয়ার সুন্দরবনস বাই এনিমেলস আমাদের যে কোনো উপায়ে এই সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে এটা আমার আরেকটি অপিনিয়ন অলসো দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন্সপায়ার্স মে এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমাকে উৎসাহিত করে টু ফাইট এগেনস্ট অল ওটস সকল বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অ্যান্ড মেক মাই ওয়ান প্লেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং পৃথিবীতে আমার একটা নিজস্ব পৃথিবী তৈরি করতে আমাকে উৎসাহিত করে তাহলে আমরা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পর্কে জানতে পারলাম এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন বিষয়টা কি ফ্যাক্ট শব্দের অর্থ হলো সত্য ঘটনা অলওয়েজ ট্রু অ্যান্ড ক্যান বি প্রুভেন সব সময় এটা সত্য এবং এটা প্রমাণ করা যায় তাহলে বাংলাদেশে যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে এটা তো সত্য তাহলে এটা একটা ফ্যাক্ট রিলাই অন অবজারভেশন অন রিসার্চ এটা নির্ভর করে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার উপর গবেষণা করলে আমরা সুন্দরবন পাবো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা সুন্দরবন দেখতে পাবো তাহলে এটাও একটা ফ্যাক্ট হ্যাভস ক্রিডিবল সোর্সেস এখানে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম আছে লাইক যেমন রিসার্চ নিউজ পেপার এসেপ্টার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্যাক্টগুলোর উৎস কি বিশ্বাসযোগ্য উৎস যেমন রিসার্চ থেকে পাওয়া যায় নিউজ পেপার থেকে পাওয়া যায় আর আমরা নিজে যেয়ে দেখতেও পারি ইউনিভার্সাল বা বিশ্বজনীন বা যেটাকে সবাই স্বীকার করে নাই সাপোর্টেড বা ইভিডেন্স যা প্রমাণ দ্বারা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এটাই কারেক্ট এই ধরনের প্রমাণিত সত্য থাকলে তাকে কি বলে ফ্যাক্ট বলে তাহলে আমরা ফ্যাক্ট কি এটা শিখলাম অপিনিয়ন কি অপিনিয়ন বলতে বোঝায় নিজস্ব মতামত এক্সপ্রেশন অব বিলিফ আমাদের একটা নিজস্ব বিশ্বাস অ্যাবাউট সামথিং কোনো কিছু সম্পর্কে আমি যেটা মনে করি এইটাই হলো আমার অপিনিয়ন বেস্ট অন অ্যাজামশনস অ্যাজামশন অর্থ কি অনুমান অনুমানের উপর নির্ভরশীল অনুমান করে বললাম আমি যে রহিম এখন হয়তো ডাকা চলে গেছে এইটা হলো আমার অপিনিয়ন দ্য সোর্স অফ ইনফরমেশন মে বি টিচার মাদার এটসেপ্টার তথ্যের উৎসটা হইতে পারে টিচার মাদার অথবা যে কেউ একটা বলতে পারে যে সে হয়তো এখানে চলে গেছে আমি সঠিক জানি না এই যে আমি সঠিক জানি না এইটাই হলো মতামত টু মি আমার মতে মতামতের ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দটা প্রায় পাবো যে টু মি ওয়াকিং ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ভিজিট এ নিউ প্লেস একটা নতুন জায়গা পরিদর্শন করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো হাঁটা কেন নতুন জায়গায় পরিদর্শন আমি তো মোটর সাইকেলেও যেতে পারি আমি গাড়িতেও তো নতুন জায়গায় যেতে পারি আবার রিক্সা করেও যেতে পারি আমার মতে নতুন জায়গায় যাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো কি হেঁটে যাওয়া তাহলে এটা এটা হলো আমার অপিনিয়ন এটা ফ্যাক্ট না ভ্যারিস ফ্রম ওয়ান পারসন টু দ্য নেক্সট অপিনিয়ন এক ব্যক্তির থেকে আরেক ব্যক্তিত্বে কি হয় ভিন্ন হয় একজন একমত প্রকাশ করলো আরেকজন আরেক মত প্রকাশ করতে পারে ডিবেটেবল বিতর্কযোগ্য তার মানে এটা নিয়ে ঝগড়া লেগে যেতে পারে একজন এটা বলবে আরেকজন আরেকটা বলবে তার মানে কি অপিনিয়ন ভ্যারিস ফ্রম পার্সন টু পার্সন তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমি কি জানলাম যে অপিনিয়ন কি এবং ফ্যাক্ট কি ফ্যাক্ট হলো প্রমাণিত সত্য যেটাকে সবাই মেনে নেয় তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি সবাই ক্লাসটা এনজয় করবে আসসালামু আলাইকুম